，少爷，现在就过去。小姐，你没事吧？你需要什么？我怎么会在这里？小姐，你没事吧？你是不是想不起来了？之前你过马路的时候撞上我们车了。你们现在是什么时候了？下午五点，你有什么需要，尽管说。关于赔偿的问题，没事，不用了。我好晕呀、啊。叶夫人，好久不见。这不是海市第一世家的少公子吗？他怎么来了？傅先生，云家这么热闹啊？云先生呢？家里的事，实在是羞愧。我们只是送云小姐回家，叶夫人不必紧张。云小姐，你的包。啊，那个，不好意思，您。认识想想，说来话长。哎哎哎！你们等一下啊！你们别打岔，我们正谈着事情呢。我这说到哪儿了？少爷说话不许打岔。打岔？是你打岔还是我打岔？我可是先到这里的。哎，我跟你说啊，这么说，我们还得排队了。啊，你外面等一下啊！哎，闭嘴！还蹬鼻子上脸了。你要是还不出去，别怪我不客气了。这个今天想还挺有意思的，都录下来了吗？全部录下来。人证物证俱在，夫人请吧，不用在意我。到时候除了人命，也好有个见证。啊！行，算你们厉害，我今天还就不想死了呢，我改天再来。他们果然不还。放心点，你们修行得逞。今天谢谢你们了，要不我送送你们吧。你多大了？嗯。少爷从来没有问过关于女孩的任何信息，这是少爷单身三十一年来第一次问，还是关于年龄？难道清心寡欲的少爷终于要开花了？我二十三。二十三？小是小了点啊，但是跟我们家少爷还是挺般配的。嗯。总之，今天真的很感谢你们。要不是你们那两个女人，那你准备怎么感谢我啊？啊？我是一个商人，商人，从不做赔钱的买卖。嗯，好吧，那既然这样的话，那你撞我的事情咱们就扯平了，互不相信。云小姐，你忘了吗？是你自己往我车上撞的哦。是啊，云小姐。你当时过马路魂不守舍的，还闯红灯，这点可以调监控查的。幸好啊，是撞在了我们少爷的车上，我们少爷心善，才把你送到医院的。那，你
你想怎么样啊？我好像没有什么东西可以给你。那边先签着。记住，是你欠我的。那就后会有期喽，云小姐。说你要订婚了，订婚？你不是要和林家的公子订婚了吗？对呀、啊，今天是林家来商量订婚的日子。你喜欢他吗？我怎么把这么重要的事给忘了？